Mheshimiwa mwenyekiti awali ya yote ni mpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Umi Mwalimu kwa uwasilishaji mzuri sana na hotuba nzuri sana ambayo imewasilishwa kwa weledi wa hali ya juu. Hongera sana Mheshimiwa Umi. Mheshimiwa mwenyekiti nianze kabisa kwa kusema kwamba naunga mkono hoja hii ya asilimia moja. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Bukeni kwa dhati kabisa ya moyo wangu niipongeze serikali ya awamu ya tano chini ya rais wetu mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa kuhakikisha kwamba Jimbo langu la Bukeni kwa mara ya kwanza linapata eh, huduma ya upasuaji kwa vituo viwili vya afya huduma ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu sana na nichukue fursa hii ni mpongeze naibu waziri wizara afya dr Miski Gwangala ambaye alifunga safari baada ya kufanya ufuatiliaji wa muda mrefu na kuja hadi kituo cha afya cha Itobo e, kufanya uzinduzi kwa niaba pia ya kituo cha afya cha Bukene ongera sana mheshimiwa naibu waziri kwa kazi nzuri hiyo ilifanya Mheshimiwa mwenyekiti viumbe vituo hivi vya upasuaji ni azma ya serikali ya awamu ya tano kupunguza vifo vya kina mama na watoto visivyo vya lazima. Na kabla ya vituo hivi e, wakina mama waliokuwa kihitaji huduma za upasuaji katika jimbo la Bukeni walikuwa kilazimika kusafiri zaidi ya kilomita themanini kutoka maeneo mengine hadi hospitali ya wilaya ili kupata huduma hii lakini sasa huduma hii imesogezwa karibu sana na niseme tu kwamba e, katika muda wa hii miezi miwili ambayo upasuaji umeanza e, mwitikio ni mzuri sana na tumeweza kufanya operation ya kutosha na kuokoa maisha kina mama na watoto wa ndani ya jimbo la Bukeni Mheshimiwa mwenyekiti ombi langu ni moja tu pamoja na kwamba huduma hii imeanza lakini kuna upungufu mkubwa sana wa watumishi katika kituo cha afya cha Bukene mganga anayeweza kufanya upasuaji yuko mmoja tu na huyu ndio anafanya shughuli hiyo muda wa masai 24 kwa hiyo inapotokea kwamba anakuwa kwenye majukumu yasiyoweza kuzuilika kwa hiyo mgonjwa akifika pale kama anahitaji upasuaji anakosa hiyo huduma lakini hivyo hivyo kwenye kituo cha afya cha Itobo mganga anayeweza kufanya upasuaji kwa sasa tunaye mmoja tu na kwa Itobo ni mbaya zaidi kwa sababu mganga huyu bado ana miezi michache tu ili astafu kwa hiyo kama hakutakuwa na jitihada za, za ziada ili kupata mganga basi huenda kituo hichi kikashindwa kutoa huduma ya upasuaji ndani ya ya halmashauri ya Nzega Tumejaribu kufanya reallocation ya kuwatoa waganga kutoka hospitali ya wilaya kuwapeleka kwenye hivi vituo vya afya lakini e, reallocation hii sasa imefika mwisho hakuna tena kwa sababu hata hospitali ya wilaya nao wana upungufu hata hao wawili huyu aliyeko Bukene na aliyeko Itobo tumewatoa pale hospitali ya wilaya Nzega kwa hiyo reallocation ndani ya halmashauri ya wilaya Nzega imefika mwisho haiwezekani tena kwa hiyo niombe kwa niaba ya wananchi wa halmashauri ya wilaya Nzega E, wizara itufikirie kama ombi maalum ili tuweze kupata madaktari wanaoweza kupasua wapangwe katika halmashauri ya wilaya Nzega na mmoja hususan apelekwe kituo cha afya cha Itobo na mmoja hususan apelekwe kwenye kituo cha afya cha Bukene ili huduma hizi muhimu nzuri za upasuaji ziendelee kupatikana e, ili wananchi wetu na hasa kina mama na watoto waweze kuepukana na vifo ambavyo kimsingi e, vinaweza kuzuilika. Mheshimiwa mwenyekiti jambo lingine ambalo napenda kuzungumzia ni huduma ya X-ray katika hospitali ya wilaya ya Nzega. Mheshimiwa mwenyekiti leo hii tunapozungumza hapa ni miezi mitano sasa 
X-ray ya wilaya ya Nzega ya hospitali ya wilaya Nzega imekufa haifanyi kazi. Mheshimiwa mwenyekiti hoja yangu hapa tatizo sio kufa kwa X-ray. X-ray ni kifaa ambacho kinafanya kazi kwa hiyo kinaweza kufa. Lakini hoja yangu hapa ni, ni speedi au haraka wa namna ambavyo e, e, X-ray iliyokufa inaweza kushughulikiwa ikapona na ikaendelea kutoa huduma. Mheshimiwa mwenyekiti X-ray ya hospitali ya wilaya Nzega imekufa tangu tarehe 13 Desemba mwaka jana. Na baada ya kufa tu Mkurugenzi wa Halmashauri ya Nzega aliandika barua kwa katibu mkuu wa Wizara ili Wizara waiengage kampuni ambayo ina mkataba wa kutengeneza hizi X-ray za Philips ili iweze kuja Nzega na, na kutengeneza. Lakini mheshimiwa mwenyekiti speed imekuwa ndogo mno. Paka leo tunaongelea mwezi wa tano ni dana dana tu hao mafundi e, walikuja mara moja wakaangalia vifaa wakatoweka mpaka sasa wajaja kwa hiyo tunataka tujue e, mheshimiwa waziri atapokuja kufanya majumuisho tujue utaratibu au mkataba uliopo kati ya wizara na, na, na hawa watu wa huduma wa kuservice hizi x-ray aina ya philips ukoje umekaa vipi kwa sababu kama utaratibu ni mbaya basi tupendekeze kwamba E, ustali za wilaya zenyewe zitafute mafundi au service provider wenye uwezo ili e, e, waweze kutengeneza x-ray kwa sababu mwishuwa mwenyekiti ni jambo ambalo halikubaliki x-ray kukaa miezi mitano imekufa na wagonjo wanakuenda pale wanakosa uduma mwishuwa mwenyekiti jambo hili linaleta usungufu mkubwa sana kwa wagonjwa wanaufika ustali wilaya nzega na ambao matezo yao yanahitaji huduma za x-ray wanapata tabu sana. Kwa hiyo niombe kabisa kwamba mheshimiwa waziri anapokuja kutoa e, majumuisho atoe ufumbuzi kwamba x-ray ya ya hospitali ya wilaya Nzega ambayo miezi mitano sasa imekufa e, ni lini itaweza kushirikiwa ili wananchi waweze kupata huduma hiyo muhimu. Lakini lingine mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie E, upatikanaji wa dawa katika buhari kuu ya madawa MSD kwanza ni ipongeze serikali kwa dhati kabisa kwa kutenga hela nyingi za kutosha kununua madawa ili kwa kweli ni jambo la kupongezwa haijawahi kutokea kiwango cha budget kilichokwenda kwenye madawa mwaka huu ukilinganisha na miaka ya nyuma lakini hoja hapa ni, ni sasa madawa yapatikane kwa sababu E, kupatikana kwa fedha za kundua madawa ni jambo moja lakini kupatikana kwa madawa pia ni jambo lingine kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti tutaona kwamba fedha za madawa ambazo zinapelekwa kwenye akaunti za vituo vya afya au za hanati kule MSD kwa hiyo kuta vituo vya afya au za hanati vikiomba dawa MSD kuna kuwa na out of stock nyingi sana kwa mfano Nitatoa mfano wa halmashauri ya, ya wilaya Nzega e, taarifa za tarehe 28 mwezi uliopita ukijumlisha vituo vya afya na zahanati zote tuliomba dawa za milioni 126 lakini tukapata dawa za milioni 24 ambayo ni kama asilimia 20 tu kwa hiyo utakuta kwamba na sasa hivi tuna balance kubwa sana karibu milioni e, 500 balance ya fedha za madawa ambazo ziko MSD lakini ukiomba madawa sasa e, upatikanaji wa madawa unakuwa mdogo kwa hiyo kwa hiyo e, upatikanaji wa fedha uendane sambamba na upatikanaji wa madawa mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja asilimia moja na wizara afya wanafanya kazi nzuri sana asante sana asante sana